شیراز واقعا خیلی زیاد و زیبایی داره ولی به نظر من یکی از زیباترین و بهترین واقعی شیراز این واقعی است که الان میخوام بهتون نشون بدم بریم با هم دیگه ببینیم باقه جان ما هم مثل بقیه باقه های شیراز مربوط به دوره آل مزفر بوده بعد از شکست آل مزفر توسط تیمور گورکانی وقتی که تیمور توی شیراز اقامت داشته این باغ رو میبینه و اینقدر از این باغ خوشش میاد که باقی به همین سبک و نام در سمرقند زادگاهش درست میکنه یکی از مورخ های تیموری هم در یکی از کتاباش این باغ رو زینت و دنیا نامیده بریم بقیه باغ رو ببینیم آیا توضیحات رو بتونید؟ صفوی آباد بوده و بعد از اون به خاطر نامنی های کشور و عمله افغان ها به ایران تقریبا ویران میشه و توی دوره زندیه با سوسات کریم خان زند این باغ احیا میشه و این امارت وسط باغ رو که میبینید اینجا این امارت توسط کریم خان زند ساخته شده این خیابون هایی که چهار طرف امارت کشیده شده حوز ها و دیوار دور باغ همگی توسط کریم خان زند احداث شده سری درخت هم هستن اینجا به خاطر خوش شدن دارن روشون کار میکنن و یه سری اشکال خیلی زیبا روشون در آوردن این یکیش هست دو تا هم اینجا هست بریم ببینیم تکمیل شدن این دو تا دو تا تکمیل شده هم که جلو امارت هست این قسمت هم که یه آب نما هست که فیلان آب نداره اون ساختمون روبروی هم توی دوره قاجار ساخته شده از این برده های بالی هست درخت های زیادی انجام شده و ساعت با خودن هشت اکتار هست از این امارت توی دوره قاجاش ساخته شده و الان دیگه بسته بودنش قبلا صناعی دستی داخلش بود الان بسته هست یه چیزی دیگه که آب رکنی چشمه ای که بالای پلیس را شیراز هست از توی این باغ رد می شده و همون موقعی 
تراوت و تازگی میداده به این باخت داخل این امارت هم یه موزه هست که الان میریم داخل اونجا رو هم میبینیم این هم از امارت که تبدیل شده به موزه چهار تا شاه نشین داشته که این یکی اون یکی دیگه و این قسمت هم یک یه حوز هم این وسط بوده آثار جالب اینجا هست این هم این سری اشیاء دیگه سری دست نوشته قرآن سنگ های قیمتی خنجر و توفنگ متعلق به دوره زندیه اینجا هم بازی سری آثار دیگه هست اسکن آثار رضا شاه پهلوی های دستی از جنس آج و اونجا هم یه سری کار دیگه سخت رو هم براتون بگیرم که بشه شکل بوده خب بریم بیرون خب منتظرشیم هوا هم یکم تاریک شد این چراغا رو هم روشن کنن شب اینجا رو هم ببینیم با هم خب اینم از شب باغ جهان نما ورودی رو هم نشون بدم من خیلی خوب میشه شبا بریم یه دورم تو شب تو این باغ بزنیم و ویدیو رو تموم کنیم بریم اون ساخته اون آخری هم اون پرگازی داره بهتون نشون بدم ساخته اونی که مربوط به دوره قاجار است کلن توی دوره قاجار مهمونی های زیادی توی این 
باغ برگزار می شده و افراد مهمی تو این باغ رفت و آمد می کردن. از این قسمت نوفر رازی خیلی بشنگ انجام دادن خیلی خوشگل شد ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید و مثل همیشه یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید کامنت بذارید و اگر کانال رو هم سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید دمتون گرم و تا ویدیو بعدی فیلن